our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness, even the universe itself. Posso ficar visto E2 com um business plan apenas e somente depois de aprovar o visto eu começo a implantar um negócio. Eu já vi muitas pessoas, eu vi muitos advogados, inclusive, fazendo isso. Eu não faço, nunca fiz, nunca farei a menos que a legislação mude, tá? Porque uma das coisas que você vê no visto E2 é você demonstrar o risco do investimento. Ou seja, não o risco do investimento, não, ou investir numa ação da bolsa que ela pode cair. Não, não é nada disso. O risco não quer nada disso. O, o risco que a legislação fala sobre a questão do E2 é o risco de você investir em algo, ter seu visto negado e perder aquele dinheiro. Este é o sentido do risco do negócio. Não quer dizer que o negócio precisa estar em risco de desabamento. Não, vou construir uma coisa na Califórnia porque nós estamos em cima da falha de San Andreas e se passar um terremoto pode cair tudo, é um risco absurdo. Não, é o risco de você ter o visto negado e perder de total ou parcialmente o que foi investido no negócio. Esse é o sentido, tá? Então, se você não fez nenhum tipo de investimento, nem em estoque, nem em local, nem em locação, nem em contratação, nem em equipamento, nem nada, qual é o risco? Se o seu visto for negado, zero. Então quer dizer o quê? Que o seu visto vai ser negado por não estar em risco, entendeu? Então eu não gosto de fazer isso, eu não faço isso. Existem pessoas que fazem esse tipo de aplicação? Existem. Eu já peguei muitos processos de outros advogados que fizeram uma aplicação só baseada num business plan e o visto foi negado. Nós tivemos que aplicar o visto inteiro, justificar, fazer o investimento e depois o visto foi aprovado. Então eu não gosto de fazer isso, sugiro que você também não faça. Às vezes é melhor você fazer um investimento menor e você deixar um cash flow maior, comprar um estoque maior, você de repente fazer um investimento, mas em coisas que gerem menos risco, não que zerem o risco. E aí você faz a aplicação de visto um pouco mais seguro, mais solidificado mais estruturado e com certeza absoluta e você vai ter um resultado bem melhor do que aquele se você não fizer investimento nenhum e simplesmente deixar o dinheiro na conta apresentar um business plan, ok? Não gosto desse tipo de situação, que varia com o turnkey. Eu gosto de fazer turnkey. Abre tudo, deixa tudo, monta tudo, perca a porta, vai, aplica o visto, volta, abre a porta e começa a trabalhar no mesmo dia. Essa é a figura perfeita para a aplicação de um visto de 
Essa famosa é legal, mas tudo que a gente faz vira fofoca. Viu? Se eu acessar o Zap Modes, vira fofoca. Ó. Se eu disser que o Zap tem 7 milhões de imóveis, 80 filtros, busca por lá, vira fofoca. E aí? Eu só queria um pouquinho de privacidade. Ué, não vou falar da minha falta de privacidade. <risos> A casa que você procura, só no Zap você encontra. Baixe o app. Nitrogen, negative 195.79 Celsius. Physical movement or brain function, not detected. Subject status, stable. Dagger, still stuck in the sheath. Inspection 481, complete. Requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages. What's that?
see another face. I thought I was on my own. And you're a metahuman, too. I don't know who you are, but I know what you are. You awakened the cradle, and that's something only a metahuman could do. You've lost your memory. Do you remember who you are? It must have been that fluctuation just now. It trapped me in the cradle. It could have wrapped you of your memories. You can call me V. It seems that our interests are aligned, MetaHuman. I came to secure a deviation, a paper butterfly. But I think something must have scared it. Right now, though, we need to move. I can show you the way out of this place, but only if you help me complete my mission first. All right? All you have to do is listen to what I tell you. I'll be right here in the cradle. Now, let's go. form that has been infected with stardust. It's called a deviant. Our world has been overrun with deviants ever since Starfall. Ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. When they do, they end up just like that thing. But you're a metahuman. You should be fine. In fact, if the conditions are right, you might even be able to use stardust to your advantage.
911? My name is Victor Hammett. What's your name? Yes, 
The butterfly is an emissary of sorts. I wanted it to help rescue other metas. The recent fluctuation must have startled it. The important thing right now is to secure it and ensure its safety. See that thing in the center of the room? It's a device for securing deviations. This makes them more useful and safer to be around.
escaped. That was a difficult fight. Just driving it away was enough. And it's all thanks to you, Meta, for saving us. You're tougher than you look. That's twice now you saved me. Yes. Mitsuko created this rift space. A refuge from the dangers of the physical world. Or so we thought. Do you think that deviation will come back? What if it returns with greater disruptions? It's possible. We can't just sit here and wait, though. Meta, will you go back to the physical world with me? A marca impressionante de 100 milhões de clientes na América Latina, sendo que 92 milhões de clientes estão aqui no Brasil. Então a gente pode dizer que um a cada dois adultos brasileiros tem conta no Nubank. E dentre os investimentos disponibilizados pelo Nubank, com certeza o mais popular são as caixinhas. Segundo essa notícia aqui, que é do ano passado, Existiam 8,6 milhões de clientes com investimentos na caixinha. Com certeza, esse número hoje já é maior. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Será que investir o seu dinheiro nas caixinhas do Nubank vale a pena de verdade? Será que agora, em 2024, esse ainda é um bom investimento? E nesse vídeo eu vou te mostrar que não, que existem vários outros investimentos que podem ser muito mais interessantes, muito mais seguros ou muito mais rentáveis do que a Dólares, equivalente a 5 
milhões de reais. Mas ele passou muitos anos operando no prejuízo até começar a dar lucro. Então agora ele já é um banco lucrativo e é difícil que ele tenha um problema tão sério a ponto de quebrar. Mas é claro que isso pode acontecer com qualquer banco, com qualquer empresa. Existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante o ressarcimento até o valor de 250 mil reais que você tenha lá investido no Nubank. Então, se você tiver investido nas caixinhas até 250 mil, que é o dinheiro que, na verdade, é investido nesse RDD de resgate imediato do Nubank, do Nubank quebrar, você vai receber os seus 250 mil de volta do FGC. Se você investir mais que 250 mil que o Nubank quebrar, você não vai receber receber o que receber os 250 mil. E esse já é o primeiro ponto, porque tem gente que investe mais de 250 mil no Nubank. Eu sei que parece muito dinheiro, mas tem gente que está, por exemplo, buscando dinheiro para comprar uma casa nova e não sabe quando você vai encontrar. Você ainda não pode comprar nada de fora. Nós temos que juntar alguns cores e lungs. Imediata, como é o caso da caixinha do Nubank. Então, é um dinheiro que não está totalmente seguro porque não está coberto pelo FGC. Agora vamos lá, tem uma outra informação importante aqui. Veja que essa caixinha de reserva de emergência, o investimento é feito em FGC, de imediato. Isso significa que você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser. Pode ser durante a semana, pode ser à noite, pode ser aos sábados, domingos, feriados. Em qualquer dia e horário você consegue resgatar o seu dinheiro. Esse é o ponto para a reserva de emergência, o dinheiro que precisa estar disponível com rapidez, pelo menos com liquidez diária. No caso do Nubank, a liquidez é até melhor que a diária, porque ela é imediata. E se você clicar aqui em confirmar, aí você vai criar a sua caixinha e vai fazer o seu investimento. Eu não vou fazer isso porque eu quero voltar aqui e mostrar que você pode fazer o seu investimento na caixinha do Nubank de uma forma diferente. Então vamos lá, vamos imaginar que eu queira criar uma caixinha de meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo, você pode colocar aqui o que você quiser, então vamos colocar aqui carro, imagina que você quer comprar um carro, vamos avançar, imagina que você está planejando comprar esse carro só daqui a mais de três anos, você vai clicar aqui, vai colocar em avançar. E aí você coloca o valor de, por exemplo, 100 reais. Olha o que, que acontece. O Nubank vai te perguntar quanto desse dinheiro precisa estar disponível antes deste prazo. Imagina que você não precisa de dinheiro disponível antes desse prazo. Então você vai colocar não preciso antes do prazo. E ele vai então analisar o seu objetivo e vai te mostrar algumas opções de investimento. Veja só, a primeira opção é esse RDB planejado que vem em mais de 2016 remunera a 107% do CDI. Por quê? Porque naquela caixinha da reserva de emergência, o RDB te remunera a 100% do CDI. E aqui já são 107%, mas você não pode mexer no seu dinheiro antes de maio de 2026. Se você clicar em explorar outra opção, ele vai te mostrar a possibilidade de você colocar no resgate diário. Veja que é diário, não é como na caixinha de reserva de emergência. A reserva de emergência é a única que você pode resgatar o seu dinheiro em qualquer dia e horário. Aqui no RDB de resgate diário, se você tem que ficar um resgate à noite, no sábado, no domingo feriado, o dinheiro volta para a sua conta só no próximo dia útil. Veja que tem outras opções de RDB planejado e tem o um fundo no reserva imediato, que é o fundo de investimento de renda fixa. E olha só, me deu 111% do CDI nos últimos 30 dias e 114% do CDI nos últimos 12 meses. Então, a primeira vista parece sensacional, né? Ganhar 114% do CDI com resgate em até um dia útil. Mas é bom lembrar do que aconteceu no início do ano passado. Por quê? Esse fundo no resgate imediato, ele tem investimento em eventos das lojas americanas. Lojas americanas que naquela ocasião anunciou a sua recuperação inicial. A gente vê que eles perderam muito valor e eles têm que ser negativo naquele mês em que a notícia foi divulgada. Ou seja, é um fundo que paga bem, mas tem um risco 
risco maior. Então, eu vejo que muita gente tem que taxinha ali no banco, é tudo a mesma coisa? E não, você pode customizar a sua taxinha com diferentes investimentos, com diferentes taxas, com diferentes prazos, com diferentes prazos. Então, vamos recapitular. Na prática, são quatro opções diferentes. Primeira opção, na caixinha de reserva de emergência, você tem o RGB de resgate imediato. Você resgata qualquer dia e horário e ele rende 100% do CDI. Segunda opção, o RDB de resgate diário, que também rende 100% do CDI, mas você não consegue resgatar de imediato. Você que seja o dia útil, horário comercial. Se não, seu dinheiro volta para sua conta até o próximo dia útil. Terceira opção, o RDB com resgate plano planejado, em que você vai deixar o seu dinheiro no banco a mais que você tem no CDI, mas só vai poder resgatar o seu dinheiro na data do seu fixo de vencimento. Pode ser só para daqui a alguns anos. E a quarta opção é o fundo de renda imediata, que é um fundo de renda fixa, que tem um pouco mais de risco, porque ali dentro tem títulos de crédito privado, como são as empresas da Zona Americana, que deram um dia de problema no passado. Nas opções com RDB. Outra coisa importante que você saber são os impostos. Porque quando você investe na caixa do Nubank, você está sujeito a dois impostos. O primeiro deles é o IOF, aquele imposto que incide para o investimento de até 30 dias. E nessa carreira é super elevado. 